வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ்ல பேங்கர் சல்காரிதம் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ஸோ டெட்லாக் அவாய்ட் பண்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி அல்காரிதம் வந்து பேங்கர் சல்காரிதம் ஸோ பேங்கர் சல்காரிதம் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் ரிசோர்சஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணக்குள்ள அந்த ரிசோர்சஸ் வந்து மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம பேங்கர் சல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ப்ராப்ளத்தை பார்ப்போம் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து நாலு ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மூணு ரிசோர்சஸ் ரிசோர்ஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே நாலு ப்ராசஸ் வச்சிருக்கோம் மூணு இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஏபிசி அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா P0 process maximum அதுக்கு என்னென்ன ரிசோர்சஸ் எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறத சொல்றது அலக்கேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா கரண்டா நம்ம எவ்வளோ பி நாட் ப்ராசஸ்க்கு அலக்கேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்றது அலக்கேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்மள்ட்ட இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவைலபிள் ஸோ அலக்கேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் எவ்வளோ வந்து பர்டிகுலரா பி நாட்டுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத சொல்றது வந்து நீடு ஸோ ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து இவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க இவ்வளவு கொடுத்துட்டு மேக்சிமம் கண்டுபிடிக்க சொல்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீடு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் சேஃப் ஸ்டேட்டா அப்படிங்கறது கேட்பாங்க அதாவது ரிசோர்ஸ் அலக்கேட் பண்றோம் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் அலக்கேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த வந்து டெட்லாக்ல இல்லாம சேஃப் ஸ்டேட்ல இருக்குமா அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சேஃப் ஸ்டேட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இந்த சீக்வன்ஸ்ல இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம அலக்கேட் பண்ணோம்னா சிஸ்டம் டெட்லாக்ல இல்லாம சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் சேஃப் ஸ்டேட்டு ஸோ அதுக்கு பேங்கர் சல்காரம் யூஸ் பண்றோம் ஸோ இங்க நான் வந்து ஃபுல்லா அல்காரத்தை நம்ம எடுக்கல நானு அல்காரத்தோட முக்கியமான பார்ட்டை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை போட போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் வந்து நீடு மேட்ரிக்ஸ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஸோ நீடு மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நீட் இஸ் ஈக்வல் டு மேக்ஸ் மைனஸ் அலகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி நாட்டுக்கு நீடு கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா பி நாட்டோட மேக்சிமம் எவ்வளோ அதுக்கு தேவைப்படுது மைனஸ் கரண்டா எவ்வளோ அலக்கேட் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி நாட்டுக்கு செவன்ன்றது மேக்சிமம் தேவைப்படுது ஆனால் அலக்கேட் பண்ணிருக்கிறது ஜீரோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மேக்ஸ் மைனஸ் அலக்கேஷன் செவன் மைனஸ் ஜீரோ நமக்கு செவன் அதே மாதிரி பி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் 3 மைனஸ் ஜீரோ த்ரீ ஸோ நம்ம இப்ப என்ன முடிச்சாச்சுன்னா பி நாட்டுக்கு இன்னும் எவ்வளவு தேவை அலக்கேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்ப ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளவு நீடு தேவை அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீட் இஸ் ஈக்வல் டு மேக்ஸ் மைனஸ் அலகேஷன் வச்சு நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ ரெக்கே செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து சேஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன் சேஃப் ஸ்டேட்னா என்னங்கிறது ஏற்கனவே சொன்னோம் இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் எந்த சீக்வன்ஸ்ல நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் அலக்கேட் பண்ணோம்னா நமக்கு சிஸ்டம் டெட்லாக் இல்லாம இருக்குன்னு சொல்றதுதான் சேஃப் ஸ்டேட்டு இதுதான் சேஃப்டி அல்காரிதம் யூசிங் பேங்கர் சல்காரிதம் ஸோ அதுக்கான அல்காரிதம் முக்கியமான பார்ட் மட்டும் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நான் எழுதலை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இனிஷியலா ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு அவைலபிள் அப்படின்னு நம்ம அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒர்க் எங்க அதாவது அவைலபிள்ங்கிறது இதுதான் அதாவது அலகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அவைலபிள் அதுக்கு எதுக்கு அசைன் பண்ணிருக்கோம் ஒர்க்குக்கு அசைன் பண்ணிருக்கோம் இனிமே ஒர்க்னாலும் அவைலபிள்னாலும் ஒரே வேலை தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் ஸோ இனிஷியலா பினிஷின் ஒரு அறை வச்சிருக்க ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் நான் அதை கொண்டு வந்து போட போறோம் பி நாட் ஐ இருந்துன்னா பி நாட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோனா பி நாட் வரப்போகுது ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னா பி ஒன் வரப்போகுது அது மாதிரி போயிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பி நாட் வந்துச்சுன்னா பினிஷ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னா பி நாட் ப்ராசஸ நம்ம அதுக்கு எல்லாத்தையுமே அலகேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோமா அப்படிங்கறத பாக்குறோம் முடிக்கலன்னா ஃபால்ஸ்ல இருக்கும் முடிச்சிட்டோம்னா ட்ரூன்னு அர்த்தம் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அந்த தான் ஃபால்ஸ் இனிஷியலா ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் நீடு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒர்க்கானு பாக்கணும் நம்ம நீடு அதாவது நீடுங்கிறது என்ன நம்ம பு
அவைலபிள் வந்து மாறும் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பிளஸ் அலகேஷன் அப்போ அலகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் தன்னுடைய ரிசோர்சஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அப்படிங்கிற அர்த்தம் சோ இதுதான் அல்கா அர்த்தம் சோ ப்ராப்ளத்தை போடலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பீனாட் எடுத்துக்கிறேன் சோ பீனாட் வருது சோ நம்மளுடைய என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீடு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஆன் செக் பண்ண போறோம் சோ பீனாட்டோட நீடு வந்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா பீனாட்டோட நீடு நமக்கு எவ்வளவு தேவை செவன் ஃபோர் த்ரீ தேவை பீனாட்டோட நீடு வந்து செவன் ஃபோர் த்ரீ சோ பீனாட்டோட நீடு வந்து செவன் ஃபோர் த்ரீ அதாவது ஏ ரிசோர்சஸ் செவனும் பி ரிசோர்சஸ் ஃபோரும் சி ரிசோர்சஸ் வந்து த்ரீயும் தேவை விச் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஒர்க்குங்கிறது என்ன அப்படின்னா இனிஷியலா ஒர்க்குங்கிறது த்ரீ த்ரீ டூ சோ த்ரீ த்ரீ டூக்கு வந்து நம்ம செக் பண்றோம் சோ த்ரீ த்ரீ டூவா செக் பண்றோம் அப்ப ஏழு எடுத்து மூணு கூட கம்பேர் பண்ணுங்க சோ செவன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இல்ல அந்த கண்டிஷன் வந்து இனிஷியலா வந்து ஃபால்ஸா போயிட்டு ஃபால்ஸா போயிட்டுனா பீனாட் வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா அது கேட்ட அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் இப்ப இல்ல நம்மள்ட்ட சோ அப்ப வந்து பீனாட் வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு இங்க போயிட்டு சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்னா பி ஒன் எடுத்துக்க போறோம் சோ பி ஒன் பீனாட் வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட் போனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பி ஒன் வருது சோ பி ஒனோட நீடு ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் பி ஒனோட நீடு வந்து ஒன் டூ டூ சோ ஒன் டூ டூ விச் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்மளோட இது வந்து த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் செக் பண்றோம் சோ ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ கண்டிஷன் டூ டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ கண்டிஷன் ட்ரூ டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் கண்டிஷன் ட்ரூ அப்ப ட்ரூ ஆயிடுச்சு ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுடைய ஆஸ்பர் அவர் அல்கா இருந்தோம் இந்த இதை எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பிளஸ் அலகேஷன் சோ நம்மளுடைய ஒர்க் வந்து த்ரீ த்ரீ டூ பிளஸ் அலகேஷன் வந்து டூ ஜீரோ ஜீரோ சோ த்ரீ பிளஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ பிளஸ் ஜீரோ த்ரீ டூ பிளஸ் ஜீரோ டூ இப்போ நம்மளுடைய நியூ ஒர்க் வந்து ஃபைவ் த்ரீ டூ இப்ப நியூ ஒர்க் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பழைய ஒர்க்க வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு நியூ ஒர்க் வந்து ஃபைவ் த்ரீ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல நான் சேஃப் ஸ்டேட்ட போட போறேன் அப்போ பி ஒன் வந்து ட்ரூ ஆயிடுச்சு அதனுக்கு அதுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிருச்சுன்னா அதனுடைய ரிசோர்சஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு அதனுடைய ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து P1 ஒன் வந்து சேஃப் ஸ்டேட்ல இது வந்து சேஃப் ஸ்டேட் P1 ஒன் வந்து சேஃப் ஸ்டேட் உள்ளார போயிடுச்சு அப்படின்னு நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் சோ P1 ஒன் வந்து சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு சோ இது கம்ப்ளீஷன் முடிச்சுட்டு சோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம் பி டூ எடுக்கிறோம் சோ பி டூ வருது சோ பி டூவோட நீடு என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ சோ அது எது கூட கம்பேர் பண்ணணும் ஒர்க் கூட ஒர்க் வந்து ஃபைவ் த்ரீ டூ சோ ஆபியஸா இங்க பாருங்க சிக்ஸ் லெஸ் தன் ஃபைவ் கிடையாது அப்போ இது ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்னா பி டூ வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடணும் சோ நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்க போறது வந்து பி த்ரீ சோ பி த்ரீயோட நீடு வந்து ஜீரோ ஒன் ஒன் விச் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ டூ அப்படின்னு நான் செக் பண்றேன் சோ ஜீரோ லெஸ் தன் ஃபைவ் ஒன்னு லெஸ் தன் த்ரீ ஒன்னு லெஸ் தன் டூ கண்டிஷன் ட்ரூ சோ நம்ம வந்து என்ன ஆயிடுச்சு கண்டிஷன் ட்ரூ கண்டிஷன் ட்ரூனா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பிளஸ் அலகேஷன் அப்படிங்கறத நம்ம அலக் அல்கா இருந்தோம் சோ ஆல்ரெடி ஒர்க் வந்து ஃபைவ் த்ரீ டூ சுட் பி ஆடட் டு அலகேஷன் சோ பி த்ரீயோட அலகேஷன் வந்து டூ ஒன் ஒன் சோ ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவன் த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் சோ டூ பிளஸ் ஒன்னு த்ரீ சோ நவ் நியூ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை அடிச்சுட்டு செவன் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிங்க சோ பி பி த்ரீ அதனுடைய வேலையில முடிச்சுட்டு சோ அப்ப பி த்ரீ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சேஃப் ஸ்டேட்ல என்டர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சோ பி த்ரீ முடிச்சுட்டு இது சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு சோ நெக்ஸ்ட் என்ன வருது அப்படின்னா பி ஃபோர் வருது சோ நெக்ஸ்ட் பி ஃபோர் வருது சோ பி ஃபோரோட நீடு என்ன அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல எழுதணும் பி ஃபோரோட நீடு வந்து ஃபோர் த்ரீ ஒன்னு விச் சுட் பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அலகேஷன் வந்து செவன் ஃபோர் த்ரீ செவன் ஃபோர் த்ரீ சோ ஃபோர் லெஸ் தன் செவன் கண்டிஷன் ட்ரூ த்ரீ லெஸ் தன் ஃபோர் கண்டிஷன் ட்ரூ ஒன் லெஸ் தன் த்ரீ கண்டிஷன் ட்
அப்போ p4 உம் ட்ரூ ஆயிடுச்சு அப்படினா work is equal to work plus allocation so work வந்து 743 allocation வந்து அதாவது p4 ஓட allocation வந்து 0 02 so 7 plus 0 7 4 plus 0 4 3 plus 2 5 so அப்ப இதுதான் நம்மளுடைய new work so அப்ப p4 வந்து ட்ரூ ஆயிடுச்சுனா அதுவும் என்ன ஆயிடும் அப்படினா சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு என்டர் ஆயிடும் so p4 அதனுடைய work முடிச்சிட்டு சேஃப் ஸ்டேட் ஆயிடுச்சு இப்போ ரிமைனிங் நம்மள்ட்ட இருக்குது வந்து p0 உம் p2 உம் நம்மள்ட்ட சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வரல வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கு இப்போ எல்லாத்தையுடைய work-ஏமே நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படினா வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்குறத 1 by 1-ஆ நம்ம எடுத்துக்கலாம் so வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல ஆல்ரெடி என்ன இருக்குன்னா p0 இருக்கு so இப்போ நம்ம வந்து p0 எடுக்க போறோம் so p0 வருது இப்போ so p0 ஓட என்ன போடணும் அப்படினா नीड என்ன அப்படிங்கறத போடணும் p0 ஓட नीड வந்து 743 which should be less than or equal to like available are 745 adha work so 7 less than or equal to 7 condition true 4 less than or equal to 4 condition true 3 less than or equal to 5 condition true appo true so true aidichina work is equal to work plus allocation so work vandu namakku already enna irukku appadina 745 irukku p0 க்கு என்ன அலோகேட் பண்ணிருக்கோம்னா 010 அலோகேட் பண்ணிருக்கோம் சோ 7 7 07 4 1 வந்து 5 5 0 5 சோ அப்ப புது வர்க் வந்து நமக்கு மாறிடும் சோ 7 5 சோ p0 ட்ரூ ஆயிடுச்சு அப்படினா அதுவும் சேஃப் ஸ்டேட்ல என்டர் ஆயிடும் சோ இப்போ நமக்கு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிற p0 உம் சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு இப்போ வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்குது ஒண்ணே ஒன்னு வந்து p2 மட்டும் தான் சோ அப்ப p2 க்கு நம்ம செக் பண்ணுவோம் சோ p2 p2 ஓட வந்து नीड வந்து 600 which should be less than or equal to work new work வந்து 755 சோ கண்டிஷன் 6 less than or equal to 5 0 less than 5 0 less than 5 கண்டிஷன் நமக்கு வந்து ட்ரூ னு ஆயிடுச்சு ட்ரூ னு இருந்துனா work is equal to work plus allocation so work வந்து 755 allocation வந்து அதாவது p2 ஓட allocation வந்து 302 இங்க இருக்கு allocation எல்லாம் அங்க பாத்துங்க 302 so ரெண்டுதையும் இப்ப ऐड பண்ணோம்னா 7 plus 3 வந்து 10 5 plus 0 வந்து 5 5 plus 2 7 so நமக்கு வந்து புது வர்க் வந்து இப்போ இதுதான் 10 5 7 சோ 10 5 7 தான் நம்மளுடைய புது வர்க் சோ p2 உம் என்ன ஆயிடும் அப்படினா சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போய்டும் சோ எல்லாமே சேஃப் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படினா இந்த ஆர்டர்ல அதாவது p1 p3 p4 p0 p2 இந்த ஆர்டர்ல நம்ம ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணோம்னா நமக்கு டெட் லாக் நடக்காம சிஸ்டம் சேஃபா இருக்கும் அதே மாதிரி கடைசியா முடிஞ்சிருச்சுனா கடைசியா வர வர்க் தான் டோட்டலா அவேலபிளா இருக்கிற நம்மளுடைய ரிசோர்சஸ் அப்ப a க்கு வந்து 10 ரிசோர்சஸும் b க்கு வந்து 5 ரிசோர்சஸும் c க்கு வந்து 7 ரிசோர்சஸும் இனிஷியலா உள்ளது ஃபைனலா வந்துரும் எல்லாமே வர்க் முடிஞ்சிருச்சுனா இதான் வந்துரும் சோ இந்த ஸ்டே இந்த சீக்வென்ஸ்ல நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து சேஃப் ஸ்டேட்ல போகும் சோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம ஆன்சர் போட்டாச்சு யூசிங் இந்த அல்காரிதம் வச்சு சோ இப்பnekki நம்ம பார்த்தது வந்து டெட் லாக் அவாய்டன்ஸ் என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் ஏன் பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு ரிசோர்சஸ்க்கு மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனா இன்ஸ்டன்ஸ்னா सपोज சிபியு ரிசோர்சஸ்னா அந்த இடத்துல ஒரு சிபியு பல் அஞ்சு சிபியு இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ அப்ப ஏங்கிறது இந்த இடத்துல ஏங்கிறது ஒரு ரிசோர்சஸ்னா ஏ க்கு வந்து 10 இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு பி க்கு வந்து அஞ்சு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு சி க்கு வந்து ஏழு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு சோ அப்ப வந்து பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் வச்சு நம்ம ஈஸியா டெட் லாக் நடக்காம பண்ணிரலாம் அதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் தான் வந்து பேங்கர்ஸ் அல்காரிதத்திலே ஒரு அல்காரிதம் தான் சேஃப்டி அல்காரிதம் சேஃப்டி அல்காரிதம்னா என்ன அப்படினா இந்த சீக்வென்ஸ்ல நம்ம ரிசோர்சஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து டெட் லாக் இல்லாம சேஃபா இருக்குறது சொல்றோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீக்வென்ஸ்ல நம்ம வந்து ரிசோர்சஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிச்சுனா ப்ராசஸ்லாம் அல்காரிதம் சேஃபா இருக்கும் சோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நடத்துனது புரிஞ்சிருந்ததுனா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க थैंक यू